看，这是个什么？哇塞，一把玩具枪！咦，这枪好奇怪，枪管怎么是假的呀？但是这里是可以活动的，这就说明这把枪是可以上膛的。哎，这里怎么没有扳机呢？难道是掉了？好像不是掉了，这个圆环就是它的扳机。哦，它的发射装置应该是在这里，看我把它上膛，是不是就能看出来了？然后控动扳机就能发射。我知道他的扳机为什么要设置成圆形的了，主要是为了方便这么玩。哎，你们看看这上面，怎么还出来一块？刚才不是这个样子的呀！我去，还能按进去？那这到底是个什么东西？瞄准用的吗？先不管它是干嘛用的，找一找河里有没有子弹，啥也没有呀！哎，快看这棵枯草上面，这是什么东西？看模样像是一个小飞机呀！哟呵，背面还有图案呢。这把枪不会就是弹射小飞机的吧？看这个黑色的位置，正好可以滑进轨道里，把枪上膛打一下试试。哇塞，真的飞出去了，就是飞得不怎么太远呀。嘿，还挺会降落，竟然一滴水都没有沾上。快看这里，竟然还有好几个小飞机。我去，有了这么多小飞机，我就再也不怕飞丢一个两个的了。我好像知道这个东西应该怎么用了。这个不是什么瞄准镜，而是用来存放这些小飞机的。这就相当于枪的弹夹了。哇塞，这么看相当霸气！试一试这三架飞机，哪一个飞得更远？黄色的小飞机先飞，感觉不是飞了那么远，是直接弹了那么远。再来看看红色的，能不能飞得更远？红色的更白瞎呀！最后一个黄色的，它能不能超越前面的两架飞机呢？跟第一架飞机飞得差不多远，可能这就是极限距离了。我终于彻底明白这个东西应该怎么玩了。其实这玩意儿人家是自动的。看见没？打完上一架飞机，后面的那一架自动就下落了，然后就只需要上膛就行了，根本就不用一架一架的往上安装。再演示一遍，看后面的那架又下落了。这把飞机手枪太完美了，既好看又好玩。